반짝반짝 빛이 나고 빛납니다 빛이 난 것도 모자라서 반짝반짝 빛이 난다는 것입니다 에루살렘 성전 너무너무 빛이 나요 에루살렘 성전이 너무너무 반짝반짝 빛이 나 너무너무 눈이 부시려는 것입니다 천국에 있는 하늘에 구름이 떠있는데요 그 구름이 에루살렘 성전의 병전에 그 구름이 비친다는 거예요 많은 사람들이 천국에는 다 웃고 다닌다는 것입니다 누구 하나 울상이나 슬픈 표정이나 어디 아픈 그런 근심 걱정이 없는 다들 하나같이 웃고 다닌다는 것입니다 여기저기서 웃음소리가 납니다 여기저기서 막 웃음소리가 여기저기서 들려요. 천국은 아름답고 매일매일 즐겁고 매일매일 잔치를 한다는 것입니다. 제가 예루살렘 성전 문 앞에 있는데 문이 얼마나 큰지 몰라요. 문은 열려 있어요. 제가 예루살렘 성전 문 앞에 바로 서 있는데 굉장히 높아요. 이렇게 타원형으로 된 아치형의 문은 거기에 진주가 다 박혀 있는데 위에 열두 집파의 이름이 있습니다. 첫 번째가 뭐라고 쓰여져 있냐면 유다라고 써 있네요. 그리고 양 옆에 천사들이 지키고 있어요. 아, 옛날 개를 달고 천사들이 지키고 있어요. 이런 삼지장인데 지옥에는 새까맣고 피가 묻어 있는. 그리는 그런 삼지장인데 천국의 삼지장은 다 정금으로 되어져 있다는 것입니다 맑은 정금으로 되어져 있다는 것입니다 제가 그것을 지나가는데 천사도 얼마나 키가 큰줄 몰라요 천사 두 명이 저한테 인사를 합니다 김미선 전호사님 너무 반갑습니다 너무 반갑습니다 이 천국에 오신 거를 축하합니다 제가 열두지파의 유다의 문을 지나서 들어갑니다 성금 유리와 같은 바닥을 밟고 가는데도 그 바닥이 너무너무 아까워 밟고 있는 것조차도 세상에서는 저금이 너무나게 해서 많은 사람들이 그 금을 보고 음모하고 많은 여성분들이나 남성분들도 이런 악세사리를 굉장히 응고하잖아요 그리고 정금 같은 경우는 돈의 값없이가 굉장하단 말이에요 근데 이 정금은 너무나 은혜요 이 정금이 너무나 은혜요 은혜서 바닥에도 깔아져 있고 바닥에도 정금이 깔아져 있고 모든 부자재가 다 정금으로 되어져 있다는 것입니다 모든 집들이 천국은 이런 천국이 매우 은한데 우리 눈이 땅에 있을 때 그런 물질과 그런 보석들이 뭔지 우리가 그런 거에 마음을 뺏긴다는 것입니다 마음을 뺏기는 순간 미혹당하는 건데 천국에 가면 보상 받는다는 것입니다 천국은 천국도 너무나 어려서 집을 만드는 부자재로 쓰고 루비나 다이아몬드나 진지나 그런 옥만하나 높아서 그 모든 해별한들의 그런 모습들이 너무나 어려서 벽으로 장식이 되어 있습니다 우리가 세상에 지분을 들어가면 도배를 다시 하듯이 그 도배가 귀하다고 이상할 때그 도배를 띄어갖고 오지 않잖아요 
그런 것처럼 이 천국은 정돈이든 이런 보석이든 그 보배보다 더 은하다는 것입니다 이 땅의 것을 나와야 됩니다 이 땅에 있는 많은 탐심과 운상을 다 나와야 된다는 것입니다 이 천국이 모든 것이 다 준비되어 있다는 것입니다 이 천국의 모든 것이 다 준비하고 우리 예수님께서 기다리고 기다리고 계신다는 것입니다 예수님은 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 그 속에서 매일매일 우리가 천국하기만을 매일매일 기도하십니다 한 영혼이 지옥 갈 때마다 비늘물 흘리면서 나의 백성들 내 백성이 지옥에 떨어져 갈 때마다 다시 가고 왔다라고 오시는 걸 예수님의 눈물을 바라봤습니다 우리는 예수님의 지인이 되어야 됩니다 우리는 예수님을 위해서 죽어야 됩니다 복음을 위해서 듣지 못하고 하나님 믿지 못하는 예수님의 이방인들을 향하여 우리는 달려나가야 할 것입니다 진리를 향하여 제가 어느새 이렇게 말을 하고 있는데 나의 영이 예수님 모자 앞에 말을 못걸고 예수님 앞에 계속해서 말을 합니다 예수님께서는 보좌에 앉아계시고요 아야세마 벗을 입으셨습니다 예수님의 손이 의자 발걸이에 올려져 있습니다 의자도 정금으로 되어 있고요 이렇게 24 장모들의 그런 의자들조차도 다 정금으로 되어져 있습니다 멀리서 봤을 때는 나무 같은 세계인데 가까이서 그것 또한 다 정금으로 되어 있다는 것입니다 예수님 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 온유대와 사마리아땅 끝까지 주님의 증인이 되겠나이다 온유대와 사마리아땅 끝까지 주님의 증인이 되겠나이다 도와주시옵소서 도와주시옵소서 예수님 믿는 사람들이 외계를 모르고 외계를 안다고 하지만 외계를 기회를 잃어버리고 지옥으로 떨어져 가는 영혼들이 너무 많습니다 <웃음> 아버지 내가 잘못하였나이다 내가 잘못하였나이다 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 주님의 증인이 되겠나이다 주님의 증인이 되겠나이다 주님이 그렇게 외치셨던 것처럼 외계로 천국에 가까이부터 그렇게 외치셨던 것처럼 내 자신부터 먼저 외계안에 삶을 살고 외계안에 앞당한 열매를 맺고 그렇게 외치겠나이다 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 예수님의 증인이 되어 복음의 나파스바다에서 외치겠나이다 예수님께서 말씀을 하십니다 보좌에 앉으신 예수님께서 사랑하는 따라 사랑하는 따라 내가 너를 사랑하더라 내가 너를 사랑하고 사랑하더라 나의 사랑하는 따라 내가 너를 사랑하노라 내가 너를 사랑하노라 내가 너를 사랑하노라 너를 강하고 담대하라 내가 너를 쓸 것이니라 너는 강하고 담대하라 그 무엇도 바라보지 말라 만지지도 말라 맛보지도 말라 붙잡지도 말라 내가 너와 함께함이라 세상 끝나까지 너와 함께합니다 사랑하는 저와 사랑하는 저가 사랑하는 나의 저와 예수님께서 목사님한테 말씀을 하십니다 아무리 힘들어도 나의 십자가로 놓지 말라 어떤 올라가 꼬라가 핍박이 오더라도 이 십자가만큼은 꼭 놓지 말라 이 십자가는 나의 사랑이노라 이 십자가의 사랑은 너의 마음의 보물이니라 이 십자가의 사랑은 내가 너의 죄 때문에 내가 너의 죄를 짊어지고 십자가를 치고 내가 너를 위해서 치웠노라 
ಕೊರೋನಾ <laughs> 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 ಈ 
예수님은 다 준비하고 계십니다 예수님은 모든 것을 다 준비하고 계십니다 우리가 오기만을 외교하고 올라오기만을 기다리고 계십니다 그러나 우리는 준비되지 않고 있습니다 그러나 우리는 준비되지 않고 있습니다 예수님의 마음을 전할 수 없습니다 예수님의 가슴이 마음이 미어지고 왔다라고 어쩔 바를 모르는 그 마음을 전달할 수 없어서 울 수밖에 없습니다 사랑하는 딸아 사랑하는 딸아 너는 더욱더 국가와 민족을 위하여 기도하라 나의 종들이 돌아가였고 내 종들이 내 종들이 국가와 민족을 위하여 영혼들 하여 기도하지 않는 거다 사랑하는 따라 너는 더욱더 기도하라 국가와 민족을 위하여 기도하라 그것은 임무고 의문이라 어떤 분이 아예 세마포 옷을 입고 서계십니다 세마포가 어찌나 빛이 나고 반짝반짝 빛이 난지요 아야 세마포 옷인데 세상에 어떤 하얀 색도 이렇게 하얀 색에 비교할 수도 없고 근접할 수도 없고 육내될 수도 없다는 것입니다 어떤 인수부터 이 전국에 있는 세마포 옷을 따라올 수 없다는 것입니다 이 사람이 아론이입니다 아론이 굉장히 크고요 아론은 멸류관을 쓰지는 않았어요 아론이 저한테 얘기를 해요 김미선 전도사님 너무나 반갑습니다 저 함께 천국을 구경하실까요 김미선 전도사님 너무 슬퍼하지 마시길 바랍니다 너무 슬퍼하지 마시길 바랍니다 나 모세와 아론이 그랬던 것처럼 우리는 하나님의 백성들이 타락하고 음란하고 우상 앞에 절을 하고 하나님 아닌 거에 청렴하고 제사 지내고 분양하고 그리고 사람을 인신 제사하는 진정으로 나의 다른 신을 섬기지 말라고 말씀하셨는데 이스라엘 백성들이 어쩌여 하나님이 진노하셨습니까 이스라엘 백성들에게 어쩌여 하나님이 진노하셨습니까 그들이 우상 앞에 자라고 다른 신을 섬겼기 때문입니다 신중의 신이여 오직 살아계신 장자주는 예수님 한번 일터인데 이스라엘 백성들이 하나님의 은혜를 버려버리고 옹해를 말리시고 요단강을 건너게 하시고 만남의 주나게를 먹게 하셨고 반성에서 매일간무로 생수와 같은 생명수의 물을 떠들었음에도 불구하고 그러나 같이 온망불평한 자였습니다 그러나 이 시대에 많은 하나님의 백성들이 이스라엘 백성보다 더 못한 삶을 살아가고 있습니다 이스라엘 백성들보다 더욱더 하나님의 마음을 아프게 하고 있습니다 지금 이 시대에 많은 예수 믿는 사람들이 엄망 불평이 더욱더 배에 급하며 엄망 불평이 배에나 극해 달하며 세계 질투 미움도 배에 극해 달하며 살인하고 강압하고 얼기 떼고 수근수근하고 비방하고 엄망하고 조롱하고 많은 개명들을 어기고 있는 그들의 잔액감이 이스라엘 백성보다 더더 극해 달하고 있어요 이 시대가 너무나 타락해 버렸습니다 김미선 도사님 김미선 전도사님 더욱더 전하시기 바랍니다 외치시기 바랍니다 그들을 건져야 됩니다 이렇게 아론이 얘기하고 있는데 그물망이 뭐예요? 그물망에 큰 물고기도 있고 작은 물고기도 있는데 그물망을 들어 올렸는데 구멍이 뚫렸는데 그 밑으로 물고기들이 다시 다 바다로 빠져버려요 하나님의 택한 백성들이 다들 외계를 모르고 이렇게 떨어졌잖아요 그물망에서 그게 지옥으로 떨어진다는 것입니다 이렇게 많은 영혼들이 지옥으로 지옥으로 떨어져가고 있습니다 김미선 여도사님 정신 차리고 복음을 전파하시게 바랍니다 내가 급합니다 말세를 지닫고 있는 이 시대에 나라 국가 민족과 그리고 영혼들을 위하여 더욱더 기도하시기 바랍니다 
모세와나 아론은 오직 영혼들을 하여 하나님의 백성들을 하여 그들의 죄를 짊어지고 어리는 날마다 기도하고 그들의 이하여 날마다 제사 지내고 번제를 드렸나이다 그들을 하여 그 영혼들을 위하여 기도하시길 바랍니다 주님보다 더욱더 사랑한 것을 팍 벌어버리고 오직 영혼들을 위하여 나라 국가 민족을 위하여 더욱더 기도하시길 바랍니다 그렇게 아론과 제가 예수님 보좌 뒤쪽에 있는 문으로 이렇게 나가고 있어요 문 밖으로 나가는데 너무나 밝고 빛난 빛이에요 그 빛을 바라보는데 나의 마음이 기쁨이 차오른다는 것입니다 기쁨이 확 샘순듯이 차올라요 이 땅에 우리가 기도할 때나 얘기할 때나 전도할 때나 어떤 말씀 들을 때나 기도할 때 성령의 중만이 복 차오르는 것처럼 그러나 이 천국에서 그런 빛 때문에 기쁨이 복 차올라오는데 그거는 그런 거와 비교가 할수 없다는 것입니다 전국길이고요 전국행령 옆에 꽃들이 유채꽃도 있고 국화꽃도 있고 맨드름이 있고 코스모스도 있습니다 그런 꽃들의 개나들이 쫙저 멀리까지 길을 따라서 꽃이 있고요 이런 나비들도 날아다니고요 나비들도 색색별로 날아다니고 아얀 나비, 노란 나비, 핑크색 나비 검정 나비도 있습니다 초록색 나비도 있고 보라색 나비도 있습니다 그런 나비도 그리고 남색도 있고요 그런 나비가 날아다니고 나비들조차도 저의 이름을 알고 제 이름을 불러면서 반갑다고 그럽니다 새술도 지적거리고 쨍쨍쨍쨍 거리면서 날라다니는데 새소리 또한 다 그게 해석이 된다는 것입니다 전국도 언어가 하나로 통일이 돼요 지역도 언어가 하나로 통일이 된다는 것입니다 이에는 천사가 구름을 타고 가는 것도 있고 사람이 구름을 타고 가는 사람들도 있고요 그냥 천사가 날라다니는데 전사들조차도 저한테 인사하고 지나가는 사람들조차도 저에게 인사를 하고 눈을 마주치려고 이렇게 서로 바라봅니다 그때 저에게 김미 전사님 반갑습니다 반갑습니다 저 구름으로 이영승 건사님이 손을 흔들고 지나가시네요 안경희 직사님도 손을 흔들고 지나가시고요 승규도 구름 위에 해밖에 이렇게 서 있어요 구름 위에 해밖에 울고 있습니다 조그만 아이가 세마포을 입고 있는데 어찌나 귀여운지 승규 뒤에 날개를 달아줬어요 오늘 예수님께서 너무너무 귀여워요 저런 어른아이가 세마포을 입고 이 가슴 밑쪽에 금띠를 들렸는데 너무너무너무 귀여워요 아론이 저의 손을 급하게 입겠습니다 김미선 전도사님 시간이 촉박합니다 저의 천국의 시간이 촉박한 것이 아니라 김미선 전도사님께서 지상으로 내려갈 시간이 촉박합니다 자 나의 아론의 집을 보여드리겠습니다 아론의 집에 어, 보여주시네요 팍 아론의 집에 왔는데 아론의 뱀문이 있어요 이런 성으로 들어오기 전에 아론의 집에 들어가 전에 뱀문이 떨쳐졌는데 어, 아론과 제가 그 뱀문에 서 있는데 전문이 저절로 샥 열리는데 아론과 제가 거기로 들어가는데 세상에 뱀문에서 집까지 걸어가는데도 한참이 걸리겠어요 500m는 돼 보여요 집까지 들어가는 전문이 근데도 샥 시간에 계단까지 올라가서 올까지 들어간다는 것입니다 아론의 성이 에르살렘 성점처럼 생겼어 쉽게 말하면 어떻게 생겼냐면 우리 옛날 벽돌로 지은 교회들 있잖아요 그런 모양으로 생겼어요 꼭 교회 같은 모양인데 성이에요 이렇게 측면에 유리창들이 있는데 아양 격자 무늬로 유리창이 있고 전부 다 벽돌로 쌓여져 있는데 그 벽돌의 모든 부자재가 다 점검으로 되어 있다는 것입니다 올로 들어가는데 이런 밑에가 야 그런 융단이나 양단자가 떨어지지 않고요 그냥 모두 점검으로 되어 있습니다 바닥은 한 점검이에요 액자가 걸어져 있습니다 아론과 모세가 태어났던 게 보이고요 그두 번째는 모세가 옹해를 가르는 그 액자 있잖아요 
모세가 옹해를 가르는데 아론이 뒤에 있네요 아론이 모세보다 조금 더 멀리 떨어져서 그것을 지켜보고 있습니다 모세가 지팡이를 들고 옹해를 가르는데 이거는 뭐라고 해야 되나 홍해가 갈라지는데 바다가 수심이 깊은 줄은 알았어요 근데 바다의 수심이 그렇게 깊은 줄은 몰랐어요 목세가 손을 들고 바다가 갈라지는 액자만 보이는 거예요 근데 정말 바다가 빛이 드러났어요 무치 바닥이 드러났어요 이 물이 벽으로 만들어져요 이 물이 갈라졌는데 벽처럼 이렇게 물러가 있는 거예요 근데 너무 아름다워요 그게 액자에 이렇게 어 잔량이 다 있네요 그세 번째는 모세가 무리바 사건 있잖아요 반석친 그게 그 액자가 거기에 걸려져 있네요 제가 이 액자를 보면서 계단에서 있습니다 그 액자를 보면서 아론에게 제가 묻습니다 왜 굳이 좋은 사진도 많은데 어찌 이 이스라엘 백성들이 온몸을 평해서 모세가 단속을 한 번째 해야 되는데 두 번째가 그 어린 모세에게 임했는데 좋은 이런 장면도 많을 텐데 굳이 이것을 전국의 벽에 붙여놓은 이유가 무엇입니까? 이렇게 달아놓은 이유가 무엇입니까? 제가 아론에게 물었습니다. 이것을 볼 때마다 저는 더욱더 이 땅에 있는 많은 영혼들을 위하여 기도할 것입니다. 많은 백성들이 하나님의 사명을 많은 주의 종인들이 주님의 사명을 감당지 못하고 그렇게 쓰임 받을 수 것까지 쓰임 받지 못하고 전국에 오신 분들이 너무나 많기 때문에 저는 이 액자를 보면서 매일매일 기도하기 위한 내 마음가짐이라고 생각하시면 됩니다. 겸내선 전도사님. 이렇게 얘기를 하면서 제가 고개를 떨어가다 가면서 계단이 올라갔습니다. 올라가는데 2층에 보이고요. 아론의 집은 3층, 4층, 5층까지 되어 있는데 그 방을 다 돌아볼 수가 없어요. 얼마나 넘은데 이 성에서 혼자 사는 거예요. 아론은. 그런데 전사들이 모든 일을 다 한다는 것입니다. 침대가 보이고요. 그리고 액자도 보이고요. 아론도 쇼파가 있네요. 스크린 놀이 있고요. 서재가 있습니다. 뒤에 또 주석과 같은 책이 있고요. 또 통로를 이용하여 은사의 방이 있고요. 하나는 비밀의 방이에요. 아직 공개가 되지 않고요. 사랑의 사방이 있고 강하고 담대한 방이 있습니다. 첫 번째 비밀의 방은 아직 보이지 않아요. 그리고 말의 권세의 은사방이고요. 두 번째는 말씀의 능력이고요. 겸손의 방이네요. 겸손과 온유의 방이네요. 한 가지 비밀의 방을 공개하지 못했어요. 제가 아론한테 말을 합니다. 이 비밀의 방을 왜 공개하지 않습니까? 저에게 보여주세요. 너무너무 궁금해요. 아론에게 제가 부탁을 합니다. 아론이 문을 열어주시네요. 문을 열었는데 눈이 부셔서 그 안으로 지금은 쳐다볼 수가 없어요. 눈이 부셔서 쳐다볼 수가 없어요. 이렇게 안으로 들어갔는데 장어처럼 생겼는데 금장어예요. 그런 장어들이 진열되어 있어요. 또 장아들이 쌓여 있어요 그 방에 이거는 전도의 방이에요 전도의 방 전도의 방인데 이런 장아들이 다 진열되어 있어요 아예 유리상만에 진열되어 있는데 이 땅에 있을 때 아론이 안녕은 안녕은 그들을 위해서 기도해주고 그들이 천국 갈수 있게 회개를 시켰던 거예요. 그런 영혼들이 다 이렇게 전국에 올라왔을 때그 영혼들 하나하나 올라올 때 이게 이것들이 이 금자가들이 그러니까 금신발이에요. 이것들이 다 진열되었던 거예요. 그냥 전도만 하는 것이 아니라 그 영혼을 끝까지 천국으로 갈 때까지 기도해주고 또 회개의 영이망에 기도했던 거예요. 임종순환까지 그래서 
이 방이 참되게 방인데 이것도 은사를 받아야지 더욱더 그 영혼에서 끝까지 기도해 줄수 있다는 것입니다 아론이 저한테 말을 합니다 아론이 어, 서지 쪽으로 가더니 주석에서 채광권을 빼냈어요 그러더니 가운데 쪽에 펼쳐 보였는데 전국의 것인데 히브리어 같은 것인데 굉장히 그 시체가 멋있어요 덤으로 되어 있고요 하얀 백지색에 하얀색에 근거시로 따뜻한 거면 그렇게 멋지게 걸어져 있는데 아론이 저한테 말을 합니다 김비서 선사님 이게 무엇인 줄 아십니까 제가 아론한테 얘기합니다 이게 무엇인지 말씀해 주실 수 있겠습니까 이 땅에 많은 목사님들이 기록되어 있어요 이 땅에 많은 목사님들이 무엇이 기록되어 있냐면 은 목사님들마다 다 사명이 있어요 어디까지 쓰임받아야 되는데 많은 주의 종님들이 거의 예수님이 온 나는 선까지 예수님이 쉽게 말해서 시까지 쓰시고 했어요 근데 거의 대부분 오까지밖에 못해요 오는 많이 온 거예요 오 단위까지는 3 단위에서 2 단위에서 1 단위에서 끝나신 목사님들이 너무나 많다는 거예요 이렇게 사명을 감당하지 못하고 이렇게 이 땅에 계속해서 이 땅에서 이렇게 있는 목사님들을 기록한 책이고요 또 한쪽은 어, 천국에 다 올라오신 분들을 괴롭한 책들인데 여러분들이 어, 사명을 어느 정도 감당해야 하는지 것들이 다 기록되어 있다는 것입니다 제가 이쪽에 단쪽에 서면 은 왼쪽에는 지금 이 땅에 지상에 많은 목사들이 예수님의 사명이 이렇게 예수님께서 커트라이 선을 해놓으셨는데 그것을 거의 달성한 목사님들이 많지 않다는 것입니다 한 책을 또 보여주는데 어, 첫 번째 쪽에 어, 책을 하나 빼는데 첫 번째 조금 더 갔어요 3분의 2 정도 거기 무디 목사님이 적혀져 있네요 무디 목사님은 영혼과 전도를 굉장히 많이 하셨잖아요 그런데 무디 목사님은 예수님이 원하는 원하는 그런 전도보다 더 많은 영혼들을 전도하였다는 것이에요 아론이 말을 합니다 김미선 전도사님 이 무디 목사님께서 어떻게 이런 많은 영혼들을 이렇게 예수님 앞으로 인도하였는지 아십니까 무디 목사님은 내 자신을 내려놓았습니다 무디 목사님은 내 자신을 버렸습니다 무디 목사님은 자기의 지식을 버렸습니다 무디 목사님은 성령의 음성대로 가시는 분이었습니다 오직 예수에는 그 누구도 바라보지 않고 오직 천국을 향하여 바라보았기 때문에 예수님께서 쓰고자 하시는 방향대로 순정하며 갈수 있었다는 것입니다 제가 어찌하여 이 서재에 이 책자 이런 책을 놓고 이렇게 기록한지 아십니까 모세와 제가 예수님의 사명을 진정으로 감당하지 못했기 때문에 저는 너무나 안타까운 마음에 이 땅에서 사명을 감당하지 못하고 있는 목사님들과 주의 종들을 위하여 기도하고 있습니다 김민선 전사님 기도하고 있습니다 김민선 전사님도 같이 기도해 주시기 바랍니다 많은 목사님들이 사명을 감당할 수 있게 해달라고 기도해 주시기 바랍니다 이렇게 얘기하고 있는데 아름과 제가 어느새 이런 아론 집에 옥상에 올라와 있어요 근데 금방까지 서져 있었는데 정말 천국은 순식간이에요 순간이동을 하는 것처럼 순식간에 어 아론의 지붕 위에 있는데 이런 옥상 같은 데 거기에 이렇게 밖을 내다보고 있습니다 아래를 유리바다가 보이고 그리고 유리바다를 뒤쪽에 산들이 우거져 있습니다 우리 쉽게 말하면 백두산 있잖아요 백두산의 배경처럼 이렇게 생겼는데 뒤쪽만 백두산처럼 이렇게 산이 둘러져 있고 이렇게 물이 있다고 생각해요 앞쪽은 이렇게 하얀 모래들이 있고요 아론과 저는 어 아론 지붕의 옥상에 이렇게 서 있습니다 아론이 이렇게 천국의 하늘을 보라고 합니다 김희선 전도사님 천국의 하늘을 보십시오 많은 자들이 많은 자들이 천국이 땅에 지구에 내려온다고 합니다 많은 이단, 이단들이 구약과 개시록을 
이용하면서 많은 사람들이 그렇게 미혹하고 있습니다. 그렇지 않습니다. 주님이 가실 때는 어려니 어려니 모든 몸이 변할 것입니다. 영체를 입을 것입니다. 예수님이 걸음을 타고 가실 것입니다. 그때 어려니 빛난 세마포스 했고 곤중에서 주님을 영접하게 될 것입니다. 많은 사람들이 미혹당하고 미혹당하고 있습니다. 또한 너무나 가짜 천국과 지옥에 들어가 그러나 입마당에 많은 사람들이 많은 자들을 미혹하고 미혹하고 있습니다. 다 천국과 지옥이겠습니까? 다 예수님께서 보여주신 거겠습니까? 다 성령님께서 보여주신 거겠습니까? 지금 이 시대는 많은 어린아이들의 영안을 열어주고 있습니다. 예수님께서 열어주신다는 것이 아닙니다. 사단이 루시퍼가 어린아이들의 영안을 열고 장난치고 있습니다. 진짜 천국과 지옥을 믿지 못하고 미혹시키고 엇들어뜨리는 거지요. 양치는 소년을 보십시오. 양치는 소년을 속였습니다. 늑대가 나타났다고 구해달라고 그러나 진정으로 늑대가 나타났을 때 외쳤습니다. 그러나 그 누구도 도와주지 않았던 것처럼 지금 이 시대가 이러한 시대입니다. 잘 분별하시고 말씀에 비추어보고 잘 판단하시기 바랍니다. 사단은 아이들을 영안을 열어서 쓰기 제일 좋은 도구입니다. 어린아이들은 잘 섞습니다. 영적인 분별력이 없기 때문입니다. 영적인 분별력이 무엇이겠습니까? 말씀이 없기 때문입니다. 기도가 충분하지 않기 때문입니다. 사단이 어린아이를 쓰기 가장 좋은 바켓입니다. 어, 옥상 밑에 있는 바로 어, 한층 내려와서 아론이 문을 열고 들어갔는데 아론 위층에 뭐라고 해야 되나 하온 같은 거예요 굉장히 아름다운 꽃들과 하온이 있는데 거기에 새가 날아내는데 제가 그 하온을 보고 막 웃습니다 너무너무 아름다워요 너무너무너무 아름다워요 세상에 어떻게 집에 일어나 오늘 이렇게 꾸며놓고 사는지 이 천국에 오고 싶어 이 천국에 내려가고 싶지 않아 이 아원에서 날마다 그냥 말씀 보고 살았으면 좋겠어 그냥 다른 데 가지 않아도 되니까 집 없어도 되니까 이 아원에 이 아원에서 의자에 앉아서 흔들 의자 됐어요 그네 의자 그네 의자예요 거기 앉아서 말씀만 보고 싶어요 너무 부러워 너무 부러워요 세상에 이 꽃들을 누가 다 갈려냐면 천사들이 다 갈려요 이 천사가 누구냐면 이 땅에는 두 천사가 붙어요 한 사람 다 하나는 수호 천사예요 매일매일 따라다니고 지키고 보호하는 천사고 앉아서는 이 오른쪽 손이나 왼쪽 손 바닥만한 책을 가지고 날마다 쫓아내면서 기록하고 이것을 날마다 날마다 보고를 해 그때그때를 때 이렇게 천사가 두 명이 붙어요 근데 아론이 천국에 왔잖아요 그러면 이제 이두 천사들이 아론을 주인처럼 섬기고 아론이 필요할 때마다 와서 이렇게 모든 것을 다 관리한다는 거예요 아론이 지상에 있을 때 모세와 같이 기도를 합니다 기도를 할 때마다 영원들을 저들을 용서해달라고 자기가 죄를 지은 것처럼 막 기도를 하는 거예요 들판이에요 들판 그럼 바위도 있고요 들판이에요 그럴 때마다 눈물을 뿌리면서 모세 아론이 기도하는 걸 보여주시네요 그럴 때마다 천국의 집이 막 올라가요 정신없이 올라가요 그럴 때마다 예수님도 보좌에서 모사론이 하나님의 백성들이여 자기가 죄를 진 것처럼 죄를 짊어지고 울면서 기도하는데 예수님도 그때 기뻐하시면서 예수님도 그때 우신다는 것입니다 이렇게 영혼들을 위해서 아론과 모세가 기도하는데 천사가 근대접을 가지고 그 눈물을 한 방울도 떨어지지 않고 다 받아가지고 하나님 
보좌 앞에는 금양단에 쏟아 버리니까 불이 싹 붙으는데 쏟아 부은과 동시에 불이 붙으면서 또 불이 사그러진다는 것입니다. 이게 성도들의 눈물들을 갖다 쏟아 부는 거예요. 아론은 서 있고 저는 의사 근에 이렇게 계속 앞뒤로 저으면서 앉아 있는데 아론이 저한테 얘기를 합니다. 김미선 전도사님 그 마음 압니다 지상에 내려가기 싫어하는 그 마음을 알고 있습니다 나로는 그러나 김미선 전도사님 이제는 가셔야 할 시간입니다 저도 김미선 전도사님과 더욱더 오래 얘기하고 싶고 더욱더 이 땅에 있는 많은 목사님들과 그리고 덕정사람께 일어난 사건들을 다 얘기를 나누고 싶습니다 그런데 김미선 전도사님께서 시간이 촉박합니다 이제 내려가야 할 시간입니다 나의 영이 전국에서 그네에서 눈물을 뚝뚝뚝 떨어뜨려요 가기 싫어서 너무너무 가기 싫어서 이 천국이 너무 좋기 때문에 아론의 아운이 너무 아름답고 좋아요 마음이 너무 평온하고 너무나 내 마음이 아름다워지고 기쁨이 와요 내려가기 싫어서 눈물을 탁탁탁 흘르니까 아론이 안 보니 내 눈물을 닦아주는 거야 김희선 여사님 조금만 참으시기 바랍니다 꼭 숨겨하고 이 천국에 오십시오 꼭이 천국에 숨겨하고 오세요 그러면 저보다 더 아름다운 것을 예수님께서 준비하고 만들어 놓고 계실 것입니다 아론도 눈물을 흘려요 아론이 눈물을 흘리는데 유리 구슬이 떨어지는 것 같아요 아론과 제가 마주보고 눈물을 흘려요 제가 아론에 이렇게 기대고 울어요 아름없이 울어요 너무너무 가기 싫어요 이 세상에 내려가기 싫어요 제가 아론에 되게 수정을 해요 땡각을 보내요 너무 이 지상에 내려가기가 싫어요 이곳에 있고 싶어요 돌아가고 싶지 않아요 돌아가고 싶지 않아요 나는 그냥 이렇게 살 거예요 여기서 여기서 살 거예요 난 돌아가기 싫어요 그냥 나 여기서 있을래요 나 여기 살게 있어요 예수님한테 사정 좀 해봐요 나 여기 있을래요 이것이 너무 좋아요 아픔도 없고 슬픔도 없는 이 아름다운 곳에 있고 싶어요 어른이 나의 등을 도닥도닥 때려줍니다 김미선여도사님 그 마음 다 압니다. 그러나 김미선 전도사님은 반드시 지상에 내려가야 할 것입니다. 김미선 전도사님께서 아까 뭐라고 하였습니까? 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 된다고 말씀하셨던 것처럼 주님의 복음 위하여 진리를 위하여 진정으로 증인이 된다고 말씀하시지 않았습니까? 내려가시길 바랍니다. 내려가시길 바랍니다. 감사합니다. 아론이 얘기하는 아론의 눈에서도 눈에서 눈물이 떨어지고 나의 눈에서도 눈물이 두 눈에서 샘솟듯 이렇게 눈이 눈물이 나요 그 말에 제가 힘을 얻고 일어났어요 아론과 제가 손을 잡고 그냥 아론과 제가 살짝 팔을 디뎠을 뿐이야 위로 그러니 천국으로 날아올라요 하늘로 날아올라가지고 하루가 제가 어느새 예수님 보좌 앞에 무릎을 꿇고 경도를 합니다 그리고 예수님께서 말씀을 하십니다 나의 사랑하는 딸아 너는 천국을 참 보았느냐 천국에 이런 것이다 아무리 보아도 몰라도 질리지가 않고 식상하지 않고 몸을 멀수로 새롭고 기쁨이 충만한 것이란다 슬픔이라고는 찾아볼 수 없는 것이란다 사랑하는 딸아 너는 나 전하라 내가 모든 것을 준비하고 나의 백성들이 이곳에 오기만을 나는 손꼽아 기다리고 있다는 것을 너는 이것을 전해야 할 것이니라 전하지 않는다면 내가 너에게 
값을 물을 것이니라 제가 예수님한테 말을 합니다 예수님 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 주님의 증인이 되어서 전하겠습니다 주님의 사랑에 너무나 감격해서 전하겠습니다 사랑하는 아버지 사랑하는 나의 예수님 내가 주를 사랑하나이다 내가 주를 사랑하나이다 도와주시옵소서 이 인물을 잘 감당할 수 있도록 우리 목사님과 이 따로 붙들어주시고 함께 하여 주시옵소서 모세 하루는 주님의 사명을 다 감당하지 못했지만 목사님과 저는 독정 사랑 때에는 이 땅에는 많은 목사님들 그리고 많은 하나님의 백성들이 주님이 원하시는 사명을 잘 감당하고 천국에 갈수 있도록 도와주시고 함께하여 주시옵소서 예수님께서 말씀하십니다 사랑하는 딸아 이제 지상으로 내려가야 할 시간이니라 그렇게 말씀하시는데 예수님께서 손을 들어 올리는데 저의 몸이 공정으로 탁 뜨더니 에르살렘 성전 위로 올라가지고 천국에 하늘로 슉 올라갑니다 그리고 우주로 어느새 돌았어요 지구로 향하여 초강석으로 날아갑니다 바다를 건너고요 덕정사롭게 어느새 옥상입니다 이 옥상에서 밑으로 내려는데 내 영과 육이 분리되었던 게 나의 영이 들어오면서 다시 분리되었던 게 합쳐졌다는 것입니다 하나님 이 시간 감사합니다 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다 아멘